Hi everyone, uh, this is RJ Enseñado and welcome back uh, sa aking channel, GTR Match Tutorial. So in this video lesson, I will discuss another uh, application of algebra in word problem. So this time ay investment problem. So ang investment problem, parang katulad lang din yan ng mixture problem. So gagawa din tayo ng uh, table para mas madaling ma... Mas, para mas ma, mapadali yung pagsasolve natin, ma-analyze natin mabuti agad kasi pag may table, doon tayo kukuha ng ating uh, equation. Okay, so bakit kasi sabi parang mixture problem kasi may percent din ito. Pero sa investment problem, kapag dalawa lang yung uh, invest natin, dalawa lang yung percent. Unlike sa mixture kasi magiging tatlo dahil may combination. So parang yung solution kasi na ito, parang ganun din. Okay, so pero... Uh, Yung mga sinol natin mga nauna, we have age problem, mixture problem, work problem. Puro one unknown lang yung ginamit natin doon. So this time, uh, x lang yung ginamit natin doon, one unknown. So this time, magsasolve ko parehas using uh, one unknown at two unknowns. Para kung saan kayo mas uh, nadadalian, yun, yun, ang, yun ang gamitin nyo. Okay, so example. So a total of uh, $6,000 was invested. A portion at 6% and the remainder at 8%. So the total amount of interest earned was $450. How much was invested at each rate? So ang hinahanap natin, how much was invested at each rate? Okay? So kung hindi niya hinahanap, i-assign lang tayo ng variable doon. Okay, so ang hinahanap natin, how much was invested at each rate? Ano yung, ano yung dalawang rate? So yung dalawang rate ay 6% at 8%. Okay? So, a total of $6,000 was invested, a portion at 6% and the remainder at 8%, and the total amount of interest earned was $450. So, ayun yung mga given natin. So, hinahanap, invested at each rate. So, mag-assign tayo ng uh, variable, x and y na lang ang gamitin natin. So, let x, let x be the amount invested at, amount invested at 6%. Amount invested at 6%. So, ito. Tapos, yung Y naman, so, hindi ko na yung sulat lahat, ha? Amount invested at 8% naman ito. So, 6% and 8%. So, gawa tayo ng uh, table para mas madali natin ma-analyze uh, yung data natin. Hindi to red. <laughs> okay lang yan. So, sa table natin, uh, ito yung mga inalagay natin. So, syempre, sa, sa una, percent. So, we have sumunod ay uh, yung amount. Then, sa pangatlo ay yung interest. Okay, so, interest. So, yung percent, ano-ano ba yung mga percent natin? So, ang mga percent natin ay 6% and 8%. So, convert natin ha. So, 6%, that is equivalent to 0 0.06. 0 0.06, and then 8%, so that is equal to 0 0.08. So, ano yung amount na in-invest natin sa 6%? So, hindi natin alam. So, X, and then sa 8% naman is Y. Tapos, ano ang total ng X and Y? So, ang total ng X and Y ay 6,000. Okay, so dito, lagay na lang natin dito total. Total ng pagkakala. Then, yung interest, all we have to do is multiply. So, sabi ko nga, parang kagaya ng mixture problem, di ba? Minumultiply natin. So, we have 0.06 times x. Ito naman, 0.08 times y. Times y. And then, dito, wala, wala tayong imumultiply dito. Ha? So, dito naman yung total na interest. Ano yung total na interest? Yun, $450. Okay? So, ang magiging equation na natin, Puro total ito. Pag investment problem, puro total yan. So, yan, nakalagay yun. Total na 6,000, tapos given naman yung total interest. So, dahil puro total, addition lang ang ating uh, operation dito. So, i-add natin ito equals to 6,000. That is equation number 1. I-add natin itong dalawang interest equals sa 450. So, yan ang magiging dalawang equation natin. So, we have x plus y equals 6,000. And then, itong isa naman, just add and then equal sa 450. So, we have 0.06x plus 0.08y equals 450. Pero parang uh, mahirap itong mahirap, no? Isod kasi may decimal. So, tanggalin natin yung decimal. All we have to do para matanggal yung decimal, multiply lang natin each term nito 
para matanggal ang decimal, so multiply natin by 100. Okay? So multiply both sides by 100. Or just multiply each term. Okay? So pag multiply each term by 100, so we have 100 times 0.06, 6x na lang yan, plus 0.08 times 100, so that is 8y, equals... 450 times 100, so dagdagan nyo lang ng dalawang zero. 45,000. Okay, so yan ang ating uh, system of equation. So ito yung equation number 1. Ito yung equation number 2. So ang hinahanap natin, values ng x and y. So para isolve yan, pwede gagamitin lang natin elimination method. Kailangan i-add lang natin or isasubtract yung equation 1 tsaka equation 2. So, dahil puro positive, isasubtract dapat natin. So, ang objective natin, kailangan maging parehas yung uh, coefficient ng x, parehas dapat. So, ito may 6. Itong kabila, wala namang 6. Okay, so, dito na dito. Dito kong magagawin yung solution para sulat, sulat ko lang ng panibago dito para magkatabi sila. So, we have uh, 6x plus 8y equals 45,000 yun yung equation number 2. Copyin lang natin yung equation number 1. X plus Y equals 6,000. Ayan. So, para magkatabi, madaling ma makita. Ano? So, pag nagsasolve kayo ng ganito, by elimination method ang gagawin natin, itong X, gagawin natin uh, 6 din. So, i-multiply natin sa 6 para para maging 6X at 6X to. So, lahat ito magiging 6X, 6Y, ito times 6 din, magiging 36,000. Tapos isasubtract natin para masolve natin yung y. So, ito yung elimination method. So, kung medyo sa tingin nyo mahirap, edi gagamitin natin mamaya yung one unknown. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo gagamitin. No? So, ang gagawin natin, ito yung equation number 2. Equation number ito, no? ito yan. Two. Ito yung isa equation number 1. So, ang operation natin ay equation number 2 minus, ito yung multiply natin sa 6 times equation number 1. Okay, so ito yung 1 eh. Galing dito. So therefore, magiging, copyin lang natin yung number 2. So we have 6x plus 8y equals 45,000. And then ito naman, multiply lahat sa 6. So magiging 6x plus 6y equals 6 times 6, so that is 36,000. Tapos, isasubtract na natin ngayon. So, pag nagsasubtract tayo, change the sign. So, magiging negative. Ito magiging negative. Ito magiging negative din. Then, i-add na lang natin. Dahil kinage uh, na natin ang sign ng negative. So, wala na to. Then, we have 8y minus 6y. So, we have 2y equals 45,000 minus 36,000. That is 9,000. So, tapos, tapos, i-divide natin pa rin sa 2. 2y divided by 2 equals 9,000 divided by 2. So, therefore, cancel out na yung 2. Therefore, y is equal to 9,000 hatiin sa dalawa. So, that is 4,500. Okay? So, yun na yung amount invested at saan ba yung y? So, ang y, amount invested at 8%. So, dito ay dito ay 4,500. So, ano naman yung amount invested at 6%? So, ang total daw nila, ang total ng x tsaka ng y ay 6,000. So, therefore, so, therefore, so, substitute natin dito, ang total daw nila ay 4,000. So, subtract natin to sa 6,000 dahil ang total nila 6,000. Ano? So, therefore, uh, we have x plus ang value ng y ay 4,500 equals daw sa 6,000 ng kanilang total. So, subtract 4,500 to both sides. Subtract 4,500 to both sides. So, therefore, x is equal to 6,000 minus 4,500. That is 1,500. Okay? So, therefore, ito na yung amount invested natin. Uh, 1,500 ay 6% and 4,500 naman ay 8%. Okay, so yan yung solution natin kapag ang ginamit natin, kapag gumamit tayo ng dalawang variable, x and y. Okay, so kung nasundan nyo naman, so pwede nyo nang gamitin nyo. Tapos, ngayon naman, ang gagamitin naman natin, yung uh, one unknown na lang. So kung saan kayo mas madadalian, yun ang gamitin nyo. So one unknown ang gagamitin natin. So 
Burahin ko na itong solution. So, one unknown naman. Yung iba dyan siguro, medyo nalito na pag uh, two unknowns ano. So, pero kung sanay, masan, masanay ito yung sa elimination method, madali lang ito kapag yung elimination method nakabisado nyo. So, kapag uh, one unknown naman ang gagamitin natin, wala na itong why. So, kung one unknown ang gagamitin, tatanggalin na natin yung y, x na lahat ang gagamitin natin. Okay? So, kapag x ang gagamitin natin, alam natin, ang total ang total ng, ng, ng dalawa ay 6,000. So, kung ito ay x, ang total ay 6,000, yung sa 8%, magiging 6,000 minus x. Okay? So, ito ay x, itong isa, 6,000 minus x, ang total niya ay 6,000. Tapos, i-multiply lang din. 0.06 times x, ito na yun. Then, we have 0.08 times lahat ng term na to. So, 6,000 minus x. So, tapos, ang equation na natin, ito na yung gagamitin natin. So, hindi na itong isa, ito na lang. So, parang mas madali ata ito, no? So, depende sa inyo kung saan, so, kung saan kayo. So, therefore, ang interest daw ay 450. So, equation natin, i-add lang natin to that equals dito. Ayan. So, dito tayo sa isa. 0.06x plus 0.08 times 6,000 Minus x equals 450. Okay? So, tapos, dahil may decimal nga, ikakagaya ulit nung kanina, multiply natin lahat, multiply lahat by 100 para matanggal yung decimal na 0.06 at saka yung uh, 0.08. Okay? So, we have 6x plus 8 times 6,000 minus x is equal to 450 times 100. So, ganun pa rin, 450, dagdagan ng dalawang zero. So, 45,000. Then, simplify. So, distribute 8. So, we have 6x plus 8 times 6. That is equal to 48. So, just copy the three zeros. 48,000 minus 8 times negative x is negative 8x is equal to 45,000. Tapos, pagsamahin na, combine, combine nyo yung yung x, so 6x minus 8x, so that is equal to negative 2x plus 48,000 equals 45,000. Tapos, pagsamahin yung 48,000 at saka 45,000. So, 48,000 lipat sa kabila. So, minus 48,000 minus 48,000. So, cancel out na to. So, therefore, we have negative 2x is equal to, negative din yan, 45 minus 48, mas malaki yung 48, so negative pa rin, negative 3,000. Then last, divide both sides by negative 2, so magiging positive na, dahil negative over negative is positive. So therefore, x is equal to 3,000 divided by 2, so that is equal to 1,500. Dito sa x, sa 6% daw, ay 1,500. So same answer tayo. 1,500 pa rin. Tapos, itong kabila naman, uh, 6,000 minus x equal 6,000 minus 1,500 is equal to uh, 6,000 minus 1,500 so that is equal to 4,500. Okay? So, therefore, oh, lagyan nyo na lang ng label. Uh, kung may choices yung question natin, so makita nyo na, amount invested at 6% is 1,500 amount invested at 8% is 4,500. So, kung alin ang mas nagustuhan yung solution, yung may X and Y, or etong isa ay, ay X lang. So, depende sa inyo kung ano yung mas gusto nyo gamitin. Okay, so ito pa lang ang unang example natin sa investment problem. So, dadagdagan ko pa yan. Nagawa ko ng, uh, ng playlist para dito sa investment problem. Okay, so sa mga subscriber ko, uh, marami na akong mga... Marami na akong mga example dyan ng mga application ng algebra sa word problems. Kukumpletuhin natin yan. Marami pang mga kulang. Meron pang mga, mga yan, uh, clock problem, yung mga number relations. So, so at, at lahat ng mga pwedeng pag-applyan ng, uh, ng algebra, ng mga, uh, mga word problems, iisa-isahin natin yan. So, stay lang kayo dito sa channel ko at isa-isahin natin yan hanggang sa lahat ng mga posibleng uh, lahat ng mga posibleng itanong sa civil service or sa let at saka sa mga college entrance test 
Kasi sinabi natin na makapagbigay ako lahat ng example. So again, uh, thank you for watching at kung first time nyo sa channel na to, huwag nyo kakalimutang mag-subscribe. Okay, God bless and bye-bye.